Estimados colegas, muy buenos días. Habla acá Luis Valencia, contador auditor, por medio del canal de YouTube de Don Luis Villagra. En esta oportunidad les voy a mostrar este archivo que estuve trabajando estos días, que es un control de proveedores. Ya esto funciona como un control de cuentas por pagar, pero enfocado a proveedores. ¿Ya? ¿Qué vamos a poder hacer con esto? Vamos a poder registrar nuestras facturas de compra, ¿ya? Eh, registrar los pagos que hagamos a dichos documentos, la forma en que los pagamos y mantener las cuentas corrientes de los proveedores con los saldos actualizados. ¿ya? De esta forma vamos a poder ver nuestras deudas, vamos a poder tomar eh, decisiones respecto a ellas y ver de qué forma nos conviene pagarlas. ¿ya? Eso obviamente para que nosotros podamos orientar a nuestros clientes. ¿sí? Así que vamos a partir con, con, este, con este archivo, ya incluye bueno, el registro propiamente tal, ya, eh, un informe de documentos pendientes por pagar, el comprobante de egreso correspondiente, un informe de saldos pendientes, ya, un informe con los movimientos históricos, acá obviamente está esto ya, yo tenía información y la eliminé, y un validador de ingreso ya eh, de las facturas que tengamos en el registro de compra y venta. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos ingresando periódicamente acá, ya dentro del mes vamos rescatando las facturas y las vamos ingresando, al final del mes vamos a tener que hacer la centralización respectiva de todas las facturas y hacer un, un, un cruce para ver qué facturas del registro de compra ya hemos ingresado y cuáles no. Y para eso yo dejé una macro ya que hace eh, todo nuestro todo ese proceso automático ya ustedes solo tienen que copiar la información y pegarla nada más ya así que con eso ustedes después peguen los resultados de acá a acá y estaríamos listos vamos a partir simulando ya este es un registro de compras real con información lamentablemente no la pueden filtrar de otra forma pero es real ya y lo vamos a ir viendo con el validador primero vamos a hacer el ingreso no tengo ninguna factura ingresada así que por tanto yo espero que acá me salgan todas las facturas que yo voy a ingresar ahora ¿Sí? vamos a ver cuál es el formato tengo acá igual de todas maneras les dejé un, un manual para que ustedes eh, puedan ocupar esto vamos a ajustar un poco los botones ya ahí los, los anchos eso con esto obviamente yo lo voy a monar un poco más para que quede más presentable y más bonito. Ya, yo creo que por ahí estaría. Súper bien. Ya, y acá están bueno, los, los manuales de cómo proceder. Son cinco pasos muy simples. Partamos ingresando. Ya, partamos ingresando todo hasta el monto. Según esto. Ahora, este registro de compras le faltan cosas acá. Ya le faltan campos. Déjenme subir por favor para poder ver si hay alguno que esté completo. Si no me tienen que rescatar alguno de los que tengo acá en mi, eh, en mi descarga. La registro de compra. Vamos a ver acá. Solo a modo de ejemplo, solo para que ustedes vean ahí qué es lo que lo que tenemos. Ya, cómo, cómo ingresar las facturas para que ustedes después le vayan haciendo el seguimiento. Aquí él está completo. Entonces me parece que acá el documento de recepción y acuse muy bien ya. vamos a copiar todo esto y solo hasta el monto solo hasta acá ya entonces voy a hacer esta secuencia ordenemos igual por proveedor en que caso que haya uno más y lo muestre como tipo cuenta corriente ya que es lo que yo quiero hacer entonces acá pegamos en valores si yo quisiera borrar la información y volver a hacer otra cuadratura, otra, eh, otro cruce de información, lo que yo tengo que hacer es no eliminar, ya, ni tampoco con control menos, sino que borrar contenido. El borrar contenido permite que todos los comandos que yo puse acá, ya, eh, ustedes lo lo puedan seguir manteniendo. Si ustedes eliminan la información, van a tener que volver a actualizar las tablas, o sea, las fórmulas, perdón. Y eso pasa con eh, todas las fórmulas que llaman 
a, un, a una celda específica, si ustedes borran la información, la fórmula se invalida. Si ustedes borran el contenido, la fórmula sigue vigente esperando que ustedes ingresen un dato en esa celda. ¿Sí? Perfecto. Entonces las registradas no tenemos ninguna. ¿Ya? Así que como no tenemos ninguna, nuestro informe debería mostrarnos todas las facturas que yo ingresé. Ese que está en cero está de más. Ya, pues no tiene información. Son las celdas vacías. Esto. Y esto es lo que yo copio y pego en la base de datos desde número de documento tributario y en valores. Como ustedes pueden ver, se calzó perfecto y aquí ya me dijo cuánto es lo que tengo que pagar. Este es mi monto pendiente de pago, esto es lo que yo llevo pagado y este era el total de los documentos. ¿Ya? Como no he pagado nada, se entiende que estos dos montos son iguales. ¿Sí? Por tanto, yo ahora puedo avanzar y puedo ya empezar a actualizar los informes ya acá obviamente a veces esto es, el ancho se desajusta así que dejé este botoncito que ajusta el ancho ya y ahí pueden ver los saldos por cuenta corriente los blancos los eliminamos ya entonces administrador de supermercados hiper le debo 70 mil pesos ADT le debo 177 a la agencia de aduana de Patricio Larranaga le debo 327 mil pesos y así ustedes pueden ir viendo esto como cuenta corriente ahora si yo quiero ver solo un proveedor basta con que yo pinche el nombre acá arribita y me muestre solo esos documentos puedo filtrar por si está pendiente o está pagado y me va a mostrar la información que yo ya no ¿Sí? y con este se borran los filtros estos son en segmentación de datos las tablas dinámicas que para eso ustedes pinchan dentro de la tabla van a analizar insertar segmentación de datos y qué tipo de segmentación desea ¿Sí? perfecto como no he pagado nada aún no tengo voucher ya este también yo ya podría actualizar esta tabla dinámica para la información ya ahí viene llegando Luis Viagra pues. y estos son los saldos históricos ya y acá bueno como les dije viene el validador eh, en este caso entonces vamos a proceder a hacer un pago de proveedores ya de cuenta corriente para que ustedes vean cómo funciona este sistema entonces voy a pagar ADT ya, paguemos ADT entonces el folio de ADT perdón vamos a seleccionar la razón social en nuestra base de datos de ADT y este va a ser el primer pago que yo haga por tanto vamos a partir con el folio 1 como ustedes pueden ver acá este campo les indica cuál es el último folio que ustedes utilizaron para que puedan seguir con el siguiente o de repente van a tener, no sé 300 pagos y no se van a acordar y acá les va a decir cuál es el último que ustedes utilizaron para que sigan con, con el que viene a continuación ya, entonces, ¿cuánto vamos a pagar? a ADT le voy a pagar los totales de todas las facturas ya, esto yo aún no lo he amoldado para que ustedes puedan pagar anticipos solo es para los montos totales pero de igual forma si yo quisiera pagar menos es cosa que yo acá ponga que lo voy a pagar 20 y acá me deja obviamente la diferencia y yo le debo 25.31 a DT ¿Ya? pero aquí paguemos todo lo más ¿Ya? lo que pasa es que después acá van a tener que actualizar si vuelven a pagar poner el monto total o ir sumándolo dentro de la misma celda pagado ¿Ya? entonces tipo de pago, efectivo de transferencia o cheque va a pagar todo con efectivo yo de hecho esto yo lo puedo copiar y pegar hacia abajo perfecto, documento de pago no tiene número y estamos pagando, por ejemplo hoy día que es 14 de diciembre se viene la navidad se viene fin de año no dejemos para último todo lo que vamos a hacer antes y de qué banco si su banco no aparece acá da lo mismo porque ustedes pueden en este campo donde dice info adicional agregar su banco en esta lista desplegable que está acá ¿Sí? no hay problema yo voy a dejar configurada hasta la 25 ¿Sí? así que si hay algún banco que no aparezca ustedes van a poder ingresarlo en este rango perfecto, entonces ¿qué banco? esto es caja, así que ninguno es efectivo no estoy pagando ni con cheque ni con transferencia es con efectivo, puro cash entonces yo ahora si actualizo este informe 
ustedes pueden ver que a DT yo ya no le debo nada ¿cierto? entonces yo podría poner esa línea de esta manera y aquí me quedan solo los datos o los, los documentos que yo debo pagar ¿ya? por ejemplo el saldo pendiente acá la tal este botón me quedó ahí sí ¿Ven? a DT ya no le debo dinero a ver si yo quisiera ver qué documentos le debo mostrar detalles pero aquí ustedes ya pueden ver que el monto total y pagado es el mismo ¿Sí? vamos a los movimientos históricos vamos a actualizar la tabla vamos a ajustar el ancho y ahí ustedes pueden ver el total y lo pagado y que lo que tengo pendiente por pagar está en cero ¿Sí? y vamos a buscar nuestro comprobante que sería el primer comprobante ya porque es nuestro primer pago que hemos hecho y le apretamos a ordenar y acá está documento pago cero porque fue en efectivo ya sin banco acá el formato también lo vamos a modificar para que sea general ya lo pagamos el 14 de diciembre y pagamos ADT que es ese root pagamos estos documentos y acá van totalizados y esto como ustedes bien saben como ya han visto en los otros videos es imprimible como un comprobante de egreso eso estimados es a grandes rasgos nuestro sistema de control de proveedores como pueden ver la forma de utilizarlo es súper simple es con ese orden y van a poder llevar sus proveedores con eh, con un mayor eh, grado de detalle y con distintas visiones ya lo cual les va a poder permitir tener todo esto ordenadito muy cortito el video muy simple como siempre los dejo invitados a que me escriban a mi correo que lo van a dar acá arriba Luis valencia.ecdecasa.gmail.com y coticen este sistema ya eh, que va a venir de regalo para las personas que adquieran el contable de acá hasta el navidad <risa> así que eso anímense escriban como ustedes bien saben esto no es caro este el, el fin el objetivo que nosotros tenemos es que todos podamos llevar contabilidades de forma integral, que tengamos todo a nuestro alcance, todas las herramientas para llevar a nuestros clientes bien, que hagamos bien nuestra pega y que ganemos harta platita, todos. Es la idea. ¿Sí? Así que los invito y bueno, con, con esta misma estructura voy a armar uno de clientes, ya para que ahí ustedes puedan eh, también estar atentos para que cuando tiremos clientes ya van a poder llevar todos los auxiliares. Incluso acá después podemos armar un, algún otro auxiliar de, de otros acreedores. ¿ya? Así que eso. Un saludo enorme para todos. Se despide cordialmente Luis Valencia, contador auditor.